আসসালামু আলাইকুম আবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম 100 বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকটে বিশ্ব পরিস্থিতি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পাঁচ দফা প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাস শনাক্তে গণস্বাস্থ্যের পরীক্ষামূলক কিট হস্তান্তর কাল অনুমোদন পেলে বাণিজ্যিক উৎপাদন রোজায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত অনেকে ভাজা পোড়া খেতে নিষেধ করছেন চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়হীনতা রাজধানীতে ভোগান্তিতে দরিদ্র মানুষ ত্রাণ প্রত্যাশীদের তালিকা করতে পারেনি জনপ্রতিনিধিরা এবং রানা প্লাজা ধসের সাত বছরেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি অনেক গার্মেন্টস কর্মী পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্বিসহ জীবন এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিতে কোভিড উনিশের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার বিষয়ক ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ভার্চুয়াল সম্মেলনে তিনি আহ্বান জানান বৈষম্য দূর করা জাতিসংঘ নেতৃত্বাধীন বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা একত্রীকরণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্র্যান্ডগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা সহ পাঁচ দফা প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী ফজলাবি রিপোর্ট দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিতে করোনার প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার নিয়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ভার্চুয়াল সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বিশ্ব একশো বছরের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে বাংলাদেশ কিভাবে এই ঝুঁকি মোকাবেলায় কাজ করছে তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি খাতে তিন বিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধার দিচ্ছে বাংলাদেশ supply and demand due to the pandemic. However, we have undertaken some measures to get rid of the shocks. I have already announced an $11.60 billion package for various sectors of our economy. The primary focus of this package is manufacturing and service sectors agriculture and social safety net facilities, this support package is equivalent to 3.5% of our GDP. Video conference, the President of Shekha Sina said, the Shankot is the same as 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 the Shankot is the same. Now, coronavirus is challenging our existence. At the current level of globalization, in insulating one country from the rest of the world is not possible and isolation policy will not work anymore. We need to face the crisis together. We need an approach of collective responsibility and partnership from शनि সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঢাকায় পাঠানো হয় এর আগেও খুলনায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত দুই চিকিৎসককে ঢাকায় আনা হয় খুলনা বিভাগে এ পর্যন্ত ছয় জন ডাক্তার এবং পাঁচ জন স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কাল হস্তান্তর করা হবে গণস্বাস্থ্যের উদ্ভাবিত করোনা ভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষামূলক কিট প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মতে এটি চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে সহজে বড় পরিসরে করোনা পরীক্ষা করা সম্ভব হবে তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডাক্তার নাসিমা আক্তার জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্যের কিট করোনা শনাক্তে প্রচলিত কিটের মতো কার্যকরী নয় এটি চিকিৎসার চেয়ে গবেষণার কাজে বেশি ফলপ্রসূ বলে মনে করে অধিদপ্তর বিস্তারিত ইকরামুল হক সাহেমের রিপোর্টে 
মহামারীতে রূপ নেয়া করোনা ভাইরাস পরীক্ষার কিট সংগ্রহে যখন বিভিন্ন দেশ মরিয়া তখন কম মূল্যের কিট আবিষ্কারের ঘোষণা দেয় দেশীয় প্রতিষ্ঠান গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সরকারের প্রাথমিক অনুমতির পর গবেষণার তিন মাসের মাথায় এখন চূড়ান্তভাবে কিট সরবরাহের অপেক্ষায় সংস্থাটি শনিবার পঁচিশ তারিখে সরকারের কাছে এই কিট পরীক্ষা এবং অনুমোদনের জন্য হস্তান্তর করব এটা খুবই সহজ পদ্ধতি এটা অলমোস্ট প্রেগনেন্সি টেস্টের মতো রক্তের গ্রুপ করার মতো তবে রক্তের অ্যান্টিবডি ভিত্তিক র্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিটের মাধ্যমে এই পরীক্ষা এখনও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বীকৃত নয় বর্তমানে প্রচলিত পলিমারেজ চেন রিয়েকশান বা পিসিআর পরীক্ষার উপরই জোর দিচ্ছে হু যদিও ভারত সহ অতি আক্রান্ত দেশগুলোতে র্যাপিড টেস্টের মাধ্যমেও করোনা শনাক্ত হচ্ছে जनबल लगे चले পৃথিবীর প্রথম আবিষ্কার অলরেজি একটু বিপদে পড়তে হয় লোকের মনে সন্দেহ জাগায় चिंतित मानुष চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা বলছেন রোজা রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে না তবে ভাজা পোড়া বাদ দিয়ে শাক সবজি আর ভিটামিন সি জাতীয় খাবার বেশি খাওয়ার পরামর্শ তাদের মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট রোজা এলে জমজমাট থাকতো হাট বাজার দোকানপাট বসত রাস্তার ধারেও তবে এবারের চিত্র একেবারে ভিন্ন শহর থেকে গ্রাম চারদিকে শুনশান নিরবতা করোনায় আতঙ্কিত সব বয়সের মানুষ এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে লেবুর শরবত গরম পানি সহ নানা ধরনের খাবার খাচ্ছেন অনেকেই কিন্তু রোজার দিনে সেই সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে চিন্তিত না হয়ে বিকল্প উপায় জানালেন এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সারা দিন রোজা আঘার পরে আপনার শরীরে পানির পরিমাণ কমে যায় এই জন্য আপনি বেশি বেশি করে শুধু নর্মাল পানি খেতে থাকেন গরমের সময় লেবু জাতীয় শরবত খেলে কোনো অসুবিধা নাই কারণ তাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে গলা শুষ্ক থাকা অথবা বেশি করে পানি খাবার সাথে করোনার কোনো সম্পর্ক নেই তাই সাধারণত যেভাবে রমজানে রোজা পালন করে সেভাবেই করবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের বেশি করোনায় আক্রান্ত বা মৃত্যুর হার তাদের কম রোজা রাখলে সেই ক্ষমতা কমবে কি না তা নিয়ে সংশয় আছে অনেকের তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমা বা বাড়ার সাথে রোজার প্রভাব নেই সেক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে খাবার গ্রহণে কেউ যদি খুব বেশি মানসিক দুশ্চিন্তায় ভোগে এবং সেই অবস্থাতে কোনো খাবার খায় তাহলে দেখা যায় তার শরীরে অ্যাসিড সিকুয়েশন হয় তো এখন বলা হয় যে দিনে কমপক্ষে দুশো বিশ গ্রাম সবজি খাওয়া উচিত কিন্তু কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে আমরা দিনে পঞ্চাশ গ্রাম সবজিও খাই না শাক সবজিতে থাকে ভিটামিন সেই ভিটামিন থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি শাক সবজিতে থাকে বিভিন্ন মিনারেল বা ধাতু পদার্থ এই ভিটামিন মিনারেল 
তারপর ফাইবার এগুলো কি করে ফাইবার আমার শরীর থেকে অতিরিক্ত চর্বি বের করে দিচ্ছে তার ফলে আমার শরীরে কোলেস্টেরল কমে যাচ্ছে কোলেস্টেরল যদি কমে যায় তাহলে আমার কতগুলো রোগ থেকে আমি বেঁচে যাচ্ছি যদি কেউ অসুস্থ হয় ডাক্তার যদি তাকে অসুস্থ হিসেবে সাব্যস্ত করেন তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য তো কোরআনুল করিম আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়ামেঙ্কান মারিদন আওয়ালা সাফারিং ফাইদা তুমিন আইয়ামিন ওখার কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে সে পরবর্তীতে কাজ আদায় করবে করোনার কারণে দীর্ঘ সময় বাসায় থাকতে হচ্ছে তাই প্রতিদিন কিছু ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়হীনতায় খাবার নিয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন রাজধানীর নিম্নবিত দরিদ্র মানুষ লকডাউনের প্রায় এক মাস হতে চললেও এখনও ত্রাণ প্রত্যাশীদের তালিকা তৈরি করতে পারেনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তাই ত্রাণ বন্টন করা হচ্ছে কোন কোন পরিকল্পনা ছাড়া এলোমেলো ভাবে ফজলে রাব্বির আরেকটি রিপোর্ট লকডাউনে স্থবির রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে ত্রাণ প্রত্যাশী মানুষের ভিড় এরা কেউ কেউ করোনা পরিস্থিতিতে বন্ধ থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী লকডাউনের এই এক মাসে প্রধানমন্ত্রী পাঠানো ত্রাণ সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় পাঠানো ত্রাণ ভুক্তভোগীদের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা আমি যেটা দিয়েছি সেটা সর্বোচ্চ তিন দিন চলতে পারবে এটা আমার হিসাব প্রায় এক মাস বিচ্ছিন্ন ভাবে ত্রাণ সরবরাহের পর তালিকার মাধ্যমে নিম্নবিত্তদের মাঝে দশ টাকায় চাল বিতরণ করতে ওয়ার্ডগুলোর কাছে একটি তালিকা চেয়ে পাঠায় খাদ্য অধিদপ্তর কার্ড বিতরণের খবর পেয়ে সব শ্রেণীর মানুষই ধর্ণা দিচ্ছেন কাউন্সিলের অফিসে তবে তালিকার উদ্দেশ্য ও অধিদপ্তরের কর্মসূচি সম্পর্কে পরিষ্কার না হওয়ায় গোজামিল দিয়ে তালিকা তৈরি করে পাঠিয়েছেন বলে জানালেন নবনির্বাচিত কাউন্সিলররা একজন ব্যক্তি সরকারের নেয়া খাদ্য কর্মসূচির একটির বেশিতে যেন অন্তর্ভুক্ত না হতে পারে সে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কোন দান পাওয়ার মতন অবস্থায় নেই যারা কিছুটা কিনতে সক্ষম তাদের জন্য এই কার্ড মানে এই শনিবার থেকে ওএমএস কার্ডের মাধ্যমে রাজধানীর চল্লিশ হাজার পরিবারের মাঁঝে দশ টাকা কেজি চাল বিতরণের কথা তবে ভুক্তভোগীদের কেউ জানেন না কারা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেন করোনাকালীন সময়ে সবার কাছে খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে এক এক শ্রেণী পেশা মানুষের জন্য এক এক ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করছে সরকার আর তা বাস্তবায়ন করছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা যেহেতু এই ধরনের পরিস্থিতি একেবারেই নতুন তাই জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের কর্মকাণ্ডকে সঠিকভাবে দেখভাল করার পরামর্শ দিচ্ছেন ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দশ জন মুসলি ও দুই জন হাফেজ সহ মোট বারো জনের অংশগ্রহণে রমজান মাসে মসজিদে এশা ও তারাবির নামাজ আদায়ের সুযোগ থাকবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় মসজিদের ইমাম মুয়াজিন ও খাদেম ছাড়া বাকি সাত জন মুসলিকে নির্ধারণ করবে মসজিদ কমিটি একই সাথে মসজিদের জুমার নামাজ আদায় করার ব্যাপারে আগে জারি করার নির্দেশনা কার্যকর থাকবে এছাড়া রমজান মাসে ইফতার মাহফিলের নামে কোনো ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না বলেও জানানো হয় এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা সহ শুক্রবার সার্কুলার জারি করবে ধর্ম মন্ত্রণালয় করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে গত ছয় এপ্রিল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দেশের মসজিদগুলোতে মুসল্লির সংখ্যা সীমিত করা হয় বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা সাতাশ লাখ ছাড়িয়েছে মারা গেছে এক লাখ নব্বই হাজার সাতশো তেতাল্লিশ জন যুক্তরাষ্ট্রের জন হাফকিনস ইউনিভার্সিটির তথ্য অনুসারে এর মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই মারা গেছে উনপঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ 
মহামারী পরিস্থিতি আর লকডাউনে ব্যবসা বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়ায় শুধু যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 44 লাখেরও বেশি মানুষ চাকরি হারিয়েছেন পরিস্থিতি সামাল দিতে সে দেশে 484 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ এবং খাদ্য সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এদিকে গত 24 ঘন্টায় ইতালিতে মারা গেছে 464 জন বৃহস্পতিবার ইতালি সিভিল প্রোটেকশন এজেন্সি জানিয়েছে দেশটিতে এখন পর্যন্ত করোনার কারণে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 25549 জন দক্ষিণ কোরিয়ায় গত 40 দিনের মধ্যে করোনায় গতকাল কেউ মারা যায়নি অন্যদিকে লকডাউনের মধ্যে সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোতে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান পাকিস্তানের রমজান মাসে লকডাউন পালনের বিরুদ্ধে নেমেছে দেশটির অনেক মানুষ এই আদেশকে বিতর্কিত বলে মন্তব্য করেছেন তারা মিশরের রাতের কারফিউ ও লকডাউনের নিয়ম কানুন শিথিল করে কিছু দোকানপাট খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে করোনা ভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা 50000 ছাড়িয়েছে এর মধ্যে শুধু নিউইয়র্কে মারা গেছেন প্রকৌশলী চিকিৎসক রাজনৈতিক কৃষিবিদ কমিউনিটি নেতা সহ 190 জনের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিশাল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রচন্ড আতঙ্কে আছেন এরই মতে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় তারাবির নামাজ পরিচালনা করা হবে বলে জানান বিভিন্ন মসজিদের ইমামরা করোনা পরিস্থিতির নিয়তে সবগুলো মসজিদ এর মধ্যে বন্ধ রয়েছে হচ্ছে না কোনো জুমা হবে না তারাবির নামাজ হবে না ঈদুল ফিতর এর জামাত কিন্তু মোহাম্মদী সেন্টার 2005 সন এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে মুসলিম কমিউনিটি অফ নিউ ইয়র্ক কে যথাযথ যুগোপযোগী সেবা প্রদান করেছে আসছে সেই লোকে আসন্ন মাহে রমাদানের প্রতিটি তারাবির নামাজ মোহাম্মদী সেন্টার ফেসবুক আইডি ইমাম কাজী কাইয়ুম থেকে লাইভ সম্প্রচার করা হবে সাভারের রানা প্লাজার 7 বছর উপলক্ষে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে রানা প্লাজায় অস্থায়ী শহীদ বেদিতে মোমবাতি প্রজ্বলন করেছে আহত ও নিহত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা সন্ধ্যায় সাভার উপজেলা সহকারী কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন করোনা ভাইরাসের কারণে এই কর্মসূচিতে অংশ নেয়নি অনেক শ্রমিক সংগঠন তবে শুক্রবার নিহতদের স্মরণে শহীদ বেদিতে অনেক সংগঠন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারে বলে ধারণা করছে প্রশাসন এলাকাটি ঘিরে এরি মতে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ করোনা সংকট মোকাবেলায় ঠাকুরগাঁওয়ের সাধারণ মানুষের জন্য কম খরচে খাদ্য সামগ্রী মানবিক দোকানটি আর্থিক সংকটের কারণে বন্ধ হতে বসেছে 30 শতাংশ ছাড়ে সব খাদ্য পণ্য আর দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য বিনে পয়সায় সবজি বিতরণের মানবিক দোকানটি পয়লা এপ্রিল থেকে শহরের সমবায় মার্কেট চত্বরে শুরু হয় সামাজিক এই সংগঠনের কার্যক্রম ভর্তুকি মূল্যের এই দোকান থেকে চাল ডাল চিনি ও কাঁচা শাকসবজি সব ধরনের নিত্যপণ্য হচ্ছে নিচে নিম্ন আয়ের মানুষেরা তরুণ উদ্যোক্তারা বলেন করোনার সংকট মোকাবেলায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে তারা এই উদ্যোগ নেন কর্মসূচিতে চালু রাখতে সমাজের বিত্তবানতে সহযোগিতা চান তারা ত্রাণ বিতরণে কোনো অনিয়ম দুর্নীতি হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ত্রাণ সমন্বয়ে লক্ষীপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব সম্পদ বড়ুয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক সমন্বয় সভায় তিনি এই কথা জানান বৃহস্পতিবার ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলাম সিআইপি তিনি বলেন শুধু সরকারি ত্রাণ নয় এই দুর্যোগে বিত্তবানদেরও সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাস প্রতিহত করতে প্রথমবার মানবদেহে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হলো ভ্যাকসিন যুক্তরাজ্যে লন্ডনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি এই ভ্যাকসিন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের শরীরে প্রথম প্রয়োগ করা হলো বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক প্রথমে দুজনের শরীরে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করেন এদের মধ্যে একজন হলেন বিজ্ঞানী এলিসা গ্রানাতু এছাড়া আরও কমপক্ষে আটশো জনের শরীরে ভ্যাকসিনটির পরীক্ষা চালানো হবে বলে জানান গবেষকরা গবেষণার নেতৃত্ব দেওয়া অক্সফোর্ডের অধ্যাপক সারা গিলবার্ট জানান করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এই প্রতিষেধক শতকরা আশি ভাগ কার্যকর হবে বিবিসি জানায় ভ্যাকসিন পরীক্ষায় যারা অংশ নিচ্ছেন তাদের অর্ধেকে কোভিড উনিশ টিকা এবং বাকি অর্ধেককে করোনা ভাইরাস নয় বরং ম্যানিনজাইটিস প্রতিরোধক টিকা দেওয়া হবে তবে যাদেরকে এই টিকা দেওয়া হবে চিকিৎসকরা ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারবেন না যে তাদের শরীরে কোনো টিকা দেওয়া আছে হয়েছে পার্টেক্স খেলার খবর
করোনা ভাইরাস মহামারীতে সদস্য দেশগুলোর অবস্থা জানতে বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করেছে আইসিসি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে অন্যান্য দেশের মতো এই দেশে করোনা ভাইরাস মহামারী এবং ক্রিকেটের বর্তমান অবস্থা তারা আইসিসি কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও আলোচনা হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে আইসিসি সদস্য দেশগুলোর অবস্থা নিয়েই বেশি আলোচনা হয় বলে জানান বিসিবির প্রধান নির্বাহী সুজন এই আলোচনায় আইসিসির বারোটি পূর্ণ ও তিনটি সহযোগী সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন নয় মে থেকে বুন্দেস লিগা শুরুর পরিকল্পনা করছে জার্মান ফুটবল লীগ কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে ছত্রিশটি ক্লাবের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে এ ব্যাপারে আলোচনা হয় তবে শুরুতে দর্শক শূন্য স্টেডিয়ামে খেলাগুলো পরিচালনার কথা ভাবছে তারা যদিও সরকারি সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করবে এই লিগ শুরু করা যাবে কিনা শেষ করার আগে বিআরপি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার একশো বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকটে বিশ্ব পরিস্থিতি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পাঁচ দফা প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার করোনা ভাইরাস সনক্তে গণস্বাস্থ্যের পরীক্ষামূলক কিট হস্তান্তরকাল অনুমোদন পেলে বাণিজ্যিক উৎপাদন রোজায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত অনেকে ভাজা পোড়া খেতে নিষেধ করছেন চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়হীনতা রাজধানীতে ভোগান্তিতে দরিদ্র মানুষ ত্রাণ প্রত্যাশীদের তালিকা করতে পারেনি জনপ্রতিনিধিরা এবং রানা প্লাজা ধসের সাত বছরেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি অনেক গার্মেন্টস কর্মী পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ জীবন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ